Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve chez Jérôme. Donc merci Jérôme de nous avoir prêté euh, ton appart pour pouvoir tourner la vidéo. Effectivement, l'hiver arrive à grands pas et ça commence à être compliqué pour nous de tourner dehors puisqu'on n'a pas beaucoup de luminosité. Donc on a décidé de se mettre en intérieur. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur les sacs de la marque F-Stop Gear. Il s'agit de sacs de randonnée et de photos, donc avec des modules qui se mettent à l'intérieur. On parlera principalement du Tipola 50 et du Suka 70 et des petits accessoires qui vont autour. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, pourquoi aujourd'hui j'en viens à vous parler de sacs de rando et de photos Bah déjà parce que ça m'a déjà été demandé sur Instagram, on m'a déjà posé la question, ouais, qu'est-ce que c'est ton sac et comment tu trimbales ton matos. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous faire une, une vidéo sur ces sacs puisque ce sont des sacs issus de la randonnée à la base et adaptés pour de la photographie ou de la vidéo. Et j'en suis venu aussi à vous en parler puisque ça va faire bientôt deux ans que je les utilise et que je ne les ai pas ménagés. Je suis parti en Savoie avec, en plein hiver, vous tournez des vidéos dans la neige. Euh, je suis parti aussi dans la forêt en temps d'humidité, sous la pluie, avec du gel, avec du froid, avec de l'eau. Bref, j'ai essayé un petit peu toutes les conditions avec ces sacs et j'en ai toujours été très satisfait. Ça a toujours fait le boulot. Et ils ont été toujours euh, bien adaptés, on va dire, à la situation, à ce que j'avais besoin de faire. Donc j'ai choisi ceux-là. Pourquoi bah, Parce que... Les sacs de chez Atlas sont très bien, mais il fallait les importer des états unis Pour ceux qui connaissent Atlas, il y a aussi cette marque-là. Il fallait les faire venir des états unis il y avait les frais de douane, tout ça, ça ne me plaisait pas. Je suis tombé sur une offre promo sur un site de photos, donc Miss Numérique à mes souvenirs, si je ne dis pas de bêtises, où on avait le sac plus une ICU avec, et euh, du coup j'ai pris ça. Je me suis dit pourquoi pas tenter, ça me paraît être un bon sac à dos, il y avait quand même quelques petits retours sur la toile, j'ai vu les gars faire l'attitude zéro avec, donc partir au pôle nord pour ceux qui ne connaissent pas l'attitude zéro, la latitude zéro. J'ai vu les gars aussi faire des reportages vidéo avec, des gars faire de la photo animalière, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde sur le terrain qui avait ça et ça correspondait à mes besoins. Il me fallait un sac qui soit résistant en tout temps, qui soit résistant aux éraflures, qui puisse passer dans des milieux exigus. Et aussi, euh, il me fallait un sac ultra modulaire. Et c'est là où je butais parce que j'arrivais pas à trouver de sac où je pouvais soit mettre mon, mes affaires de rando, soit mettre mes affaires de vidéo. Et là, je butais, je butais, je butais jusqu'à ce que je trouve ce sac-là. Comment fonctionnent ces sacs Tout simplement, euh, bah, il s'agit de sacs de randonnée. Hop, voilà, ils sont constitués comme un sac de randonnée, donc on a vraiment la même, la même structure que, que le sac de rando, hein. avec une poche à l'avant, des poches latérales sur les côtés, une grosse dorsale qui vient s'ouvrir complètement avec un grand vide à l'intérieur, donc vraiment comme un sac de rando. Ici, on peut apercevoir des, pas, des passants molles. Alors ça, ça se dit molly normalement, mais je vais dire molle, j'ai l'habitude de dire comme ça. Vous savez, c'est les passants qu'on trouve sur les sacs militaires. Voilà, euh, sur la, les ceintures ventrales, on va avoir aussi du passant molly avec un, deux petites poches vraiment filées sur les côtés. Voilà, et euh, un clips réglable. Ils sont entièrement réglables en hauteur, euh, entièrement ajustables, avec euh, une rapp un rappel de charge euh, au niveau ici. Donc c'est vraiment fait comme un sac de randonnée. À l'intérieur, on va y retrouver une pochette pour mettre soit un PC portable, ou un, enfin, un ordinateur portable, soit une poche à eau au choix. Pour la poche à eau, vous allez y retrouver un petit, un petit passage ici pour les tuyaux d'eau. Donc si vous utilisez la poche à eau avec. Euh, au niveau de l'armature, on est sur une armature en aluminium puisque oui, il s'agit d'un sac euh, de randonnée mais à la base, c'est aussi un sac pour la photo euh, comme vous pouvez voir, je crois que sur ces images c'est un... non, c'est pas le sac là que j'avais mais pour faire ces images, j'ai utilisé ce sac Là, on y observe l'armature avec une, une autre armature enfin l'armature en alu qui descend au fond du sac avec une plaque en, en une espèce de plastique rigide et une mousse qui est euh, cousue au plastique juste derrière pour euh, protéger vos matériels, euh, enfin, vos matériaux, euh, vos objets et photos pour, pour les protéger des chocs. Voilà, donc à l'intérieur, on va y retrouver aussi une particularité qu'on n'aura pas spécialement dans d'autres sacs, puisque c'est propre à la marque. Tous ces petits anneaux ici, les petits crochets orange, on va en retrouver 5. Et c'est ce qui va nous permettre du coup d'accrocher à l'intérieur nos modules, nos ICU euh, pour mettre le matos dedans. Voilà, donc tout simplement, hein, quatre petits anneaux de chaque côté. Je vous le montre en vitesse grand V, après on en passera plus au détail dessus. Et les deux sacs que je vais vous présenter aujourd'hui ont exactement la même structure, la même, la même, le même euh, 
<rire> la, la même structure, voilà, le, le, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais avec le litrage qui va changer. Donc à l'intérieur, on va y retrouver une poche filet tout simplement où on va voir à l'intérieur euh, on va pouvoir voir à l'intérieur de ce qu'il y a assez rapidement ici on y retrouve encore la petite particularité la petite housse enfin la petite le petit clips pour accrocher les ICU enfin les IUC je vais y arriver ICU IUC on va regarder l'anti sèche ICU voilà à l'intérieur de la poche donc sur le dessus vous avez un petit scratch une autre poche à fermeture ils vous ont rajouté un petit clips pour mettre les clés ou pour mettre des filtres ce que vous voulez donc là ça, ça peut permettre à mettre euh, les papiers euh, le plan de vol pour ceux qui font du drone les conneries le manex etc etc ici devant vous avez une petite poche moi qui me sert à mettre les housses de pluie alors les housses de pluie malheureusement sont vendues séparément mais les sacs en eux-mêmes sont déperlants ils sont enduits donc ça y va là on va y retrouver sur celui ci deux petits élastiques pour accrocher euh, soit des bâtons de marche, soit par exemple euh, bah, des bâtons de marche pour moi en fait, <rire> ou un piolet, on a déjà accroché un piolet là-dessus, euh, ou euh, alors euh, peut-être un trépied ou, ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. On va avoir des sangles de rappel sur les côtés, ici, voilà, qu'on va venir clipser là, et on vient vraiment serrer avec les poches latérales. Ici, là, vous allez avoir un petit, une petite protection. Alors, c'est un truc pour accrocher soit les trépieds, soit les skis, soit les piolets, ce que vous voulez. Mais euh, c'est une petite protection qui est là. Et ensuite, on a une grande poche, donc euh, bah, ventrale, on va dire, puisque la dorsale, c'est celle qui est derrière. On a une grande poche là, avec, euh, avec à l'intérieur une protection aussi. Ici et là on peut aller au fond et il me semble que dans l'autre par contre on a une deuxième poche supplémentaire ici en plus par rapport à sa taille. On y retrouve aussi une petite poche sur le devant pour y mettre. Moi je mets tout ce qui est capuchon photo ou alors dans l'autre je mets mes hélices de drone de, de secours ou quoi que ce soit. Voilà avec tous les passants mollets ici, molly ici où on peut accrocher tout ce qu'on veut. En dessous on peut voir que c'est enduit. Donc c'est euh, vraiment on peut y aller, hein, c'est du PVC, euh, enfin, c'est du plastique, euh, ça craint rien, ça craint pas les frottements. Vous avez aussi plein d'accroches à droite à gauche, ici on a un petit anneau, là vous avez deux sangles encore, devant vous avez deux petites sangles aussi, là vous avez un petit trou ici pour évacuer éventuellement les écoulements d'eau si vous mettez des trucs mouillés dedans, là mon doigt il passe, voilà donc vous pourrez éventuellement euh, vos affaires mouillées évacuer la flotte. Voilà, donc ça c'est les structures du sac. Euh, généralement chez F Stop Gear ils sont vraiment tous structurés de la même manière ça va être vraiment la, la capacité alors on parle bien pour la gamme montagne ici c'est la gamme montagne vous avez d'autres gammes euh, style sac un peu façon euh, low pro euh, des petits sacs à dos euh, tranquilles euh, pour se balader euh, en ville forcément ça en ville ça va faire un petit peu gros et donc du coup qu'est ce qui fait la force de ces sacs et eh bien bah, c'est ces fameuses ICU donc c'est des unités que vous allez pouvoir customiser à votre guise, vous allez pouvoir prendre la capacité qu'il vous faut par rapport à, au matériel que vous avez tout simplement. Donc euh, là, on est sur une IUC large euh, où je peux y mettre par exemple ici un 6600 mm de chez Sigma, ici le Canon R5, là quelques téléconvertisseurs, là ici mes filtres, mes batteries et moi ça me suffit par exemple pour de la photo animalière, ça j'ai pas besoin de plus. Euh, enfin si en photo animalière je vais plus prendre l'autre mais pour de la photo où euh, je vais aller faire du long ou du paysage j'ai pas besoin de plus en plus vous avez fourni avec une euh, une petite euh, une petite euh, une petite housse on va dire qui contient encore un renfort à l'intérieur pour le mettre dans le sac donc bah, comment ça fonctionne ça vous venez le customiser comme vous voulez hein, c'est des, des petits velcro donc vous le composez un peu comme vous voulez avec vous avez fourni des, petites, euh, des petits scratch pour vraiment sécuriser le matériel ils ont aussi des accessoires pour mettre par exemple ici une fermeture donc vous allez pouvoir fermer tout ça et mettre une fermeture vous voyez moi j'ai rajouté un petit, un petit truc plié ici pour renforcer pour monter l'optique, enfin pour monter l'objectif pour pas que ça s'abîme voilà donc comment ça va fonctionner bah, tout simplement on vient à l'aide de ces petits velcro le passer dans les boucles qui est à l'intérieur du sac que je vous ai montré tout à l'heure et ça vous pouvez aussi l'utiliser seul en mettant une sangle par exemple ici, une, une, une épaulière, euh, voilà, vous avez la possibilité de le faire. Vous l'avez en trois points, donc les deux devant pour le trimballer euh, en comme ça, ou vous en avez euh, deux sur les côtés pour les trimballer en comme ça. Donc du coup, vous pouvez vraiment 
tout de suite vous servir que de ça si vous avez besoin de que de ça. Donc bah, voilà. Alors, comment ça marche Tout simplement, je viens prendre mon sac et je viens prendre mon IUC que j'ai choisi. Donc là, je vais... Euh, mon IUC, je ne sais pas ce que j'ai à dire. IUC, bon bref, vous m'avez compris. Je viens prendre le module que j'ai choisi et je viens de glisser dans le sac à dos. Je vais le mettre au sol, ce sera plus simple. Voilà. Et là, je viens de glisser dans mon sac à dos. Voilà, donc là, on a vraiment un sac à dos où je vais pouvoir protéger mon matériel photo avec la petite plaque qui va venir passer devant, comme cela. Et après, le rabat qui est là, où, qui, qui va vraiment... Alors lui, il est vraiment épais, hein. vous pouvez y aller, vous pouvez mettre des coups de latte dedans. Euh, il est vraiment, vraiment épais, il va bien protéger le matériel. Donc, et qui vient, bah, du coup, protéger, euh, surprotéger avec cette couche-là le matériel. Maintenant, il y a deux écoles. Il y a euh, la petite fermeture quand euh, l'IUC est fermé tout seul. Donc, cette petite housse avec la fermeture, il y en a, il la laisse, il la ferme à l'intérieur. Alors, moi, ça me fait chier, comme pas mal d'autres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lève le sac, l'IUCU, le, et on vient glisser ça à l'intérieur. Et en ce qui concerne la fixation, du coup, du module sur le sac, on vient le descratcher euh, ici sur le côté. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Je me suis défoncé le doigt. Voilà, euh, on vient les mettre tout simplement dans les petites boucles orange qui sont là. Et on vient euh, passer le velcro. Et l'IUC, enfin le, le module, tient à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour le principe du coup de, euh, des sacs euh, de la gamme F-Stop Gear, la gamme Montaigne. C'est comme ça qu'ils fonctionnent avec ce système d'ICU. Alors vous en avez diverses tailles. Par exemple, là, c'est la micro. Euh, moi, je prends celle-ci. Pourquoi Pour mettre le Canon R5, par exemple, avec un, un 24-70. Ça, je le prends, je le mets dans mon sac à dos. Euh, un petit sac à dos Salomon. Euh, il n'y en a pas à l'écran, mais bon, bref. Euh, un petit sac à dos Salomon et je le mets dans mon sac et ça fait le boulot, ça protège mon Canon quand j'ai juste besoin du Canon. Voilà, donc c'est tout pour euh, le comment sont faits ces sacs. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques de ces sacs. Donc on va commencer par le Tipola 50 et on finira par le Shuka 70. Alors on va commencer du coup la présentation plus précise du Tipola 50. Donc celui-là, à quoi il me sert bah, Il me sert à être léger. Euh, quand j'ai pas beaucoup de matos à, tra à trimballer, je prends celui-ci avec euh, la petite IUC qui est ici. ICU ou IUC ICU, décidément, j'arrive pas avec ça. Avec cette petite ICU, je viens la mettre dans mon sac. Comme je vous ai montré, on la fixe à l'intérieur. Et là, il va me rester de la place au-dessus pour y mettre un duvet. Euh, alors, moi, les duvets sont très petits hein, chez moi. C'est le, le sleeping bag là, de chez Ewa, comme je disais, sleeping jacket. Euh, je vais pouvoir y mettre ça. Sur le côté, je vais pouvoir y mettre ma tente. Et euh, l'autre côté, par contre, je vais être obligé de la garder pour mettre mon trépied de vidéo. Et là, je vais réussir à mettre un petit réchaud, un peu de bouffe lyophilisée. Ça prend pas trop de place. Une poche à eau. Et on est au top pour une rando, euh, une rando photo tout du moins. Voilà. Donc, bah, le Shuka 50. Euh, le Shuka 50. Le Tipola 50, pardon. Donc, je vous ai déjà montré un petit peu comment il était fait. Euh, tout à l'heure donc maintenant on va parler un petit peu de son poids et de ses caractéristiques techniques donc comme vous pouvez voir à l'écran je ne sais pas si vous arrivez à voir mais le sac il est en moyenne à 371 euros il me semble qu'à 371 euros on est sur un bundle avec un ICU mais c'est la gamme de prix comme je le disais en début de vidéo, alors je ne sais pas si on a enregistré cette partie ou pas, puisqu'on a eu un souci de grillage de, de cartes machin là mais euh, c'est des sacs qui coûtent cher mais par rapport au matériel que vous avez à l'intérieur, euh, il faut penser à mettre le prix pour protéger son matériel. Quand vous vous baladez avec un Canon R5, avec un 2470 et avec un, un, un 60 euh, 600 mm sur le dos, vous en avez pour à peu près 15 000 euros de matériel dans le sac, plus les batteries, plus tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre le prix dans votre sac de transport et votre... Euh, Enfin, c'est important de protéger son matériel. Vaut mieux péter un sac à 400 euros que péter un, un téléobjectif à 1800 euros. Voilà, donc malheureusement, les prix sont élevés, mais euh, la qualité est vraiment là. En termes du matériel utilisé, on voit que c'est du nylon ripstop. Hein, c'est tressé en ripstop et c'est euh, quasiment... J'ai pris des ronces avec et j'ai pas, pas, de, pas des raflures. Je crois que l'autre, j'ai une raflure dessus, mais il fait vraiment bien le job. Donc pour la qualité du matériel, il euh, n'y a rien à dire. Pour les caractéristiques techniques, en termes de poids, on est à 1,9 kg vide. Avec l'ICU, ça va être un peu plus 
puisque l'ICU va être, va, être, euh, va être lourde. Donc si on veut se donner une idée avec l'ICU large, on est quand même là sur un sac qui vous fait euh, 2,7 kg quasiment. Donc 2,7 kg plus le matériel, euh, ça fait quand même relativement lourd. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, malheureusement, si on veut bien protéger le matériel, il faut qu'il y ait du renfort. Et c'est ce renfort-là qui va peser super lourd. Donc en termes de largeur, vous êtes sur 35,6 cm. Ils sont très précis sur leur site. En termes de hauteur, 59,7 cm. Le volume, c'est un volume de 50 litres pour ce modèle-ci. La profondeur du sac, là, vous êtes sur 30,5 cm. Et ensuite, euh, bah, c'est tout ce qu'il y a en, en termes de, de caractéristiques techniques. Ce qu'il y a en plus, que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, vous avez là, ici, le réglage de la sangle pectorale qui est réglable en hauteur, donc comme tous les sacs. Vous avez le petit sifflet de survie intégré. Donc vous voyez, ils sont vraiment conçus pour randonner. Et ici, des petites accroches pour pouvoir y accrocher un mousqueton, euh, un, un, une boule Peak Design là pour, euh, pour maintenir votre équipement, un capture clip, le capture clip passe dessus mais il faut vraiment vraiment forcer, euh, je vais vous montrer après sur l'autre comment c'est fait, et voilà. Ensuite là vous avez une petite housse, un petit filet pour ranger euh, la longueur de la sangle de rappel qui traîne, donc ça c'est vraiment bien étudié, vous avez la petite poignée ici, voilà, vous allez pouvoir la tenir, alors ça vous allez pouvoir aussi acheter un pack additionnel avec une sangle que j'ai mis moi sur l'autre pour avoir une poignée qui est plus confortable puisque le sac est lourd et donc du coup il faut, euh, il faut une poignée, enfin il faut, le confort aussi euh, c'est important. Vous avez aussi une poignée normalement sur un des deux côtés, alors peut-être pas sur celui-là, non pas sur celui-là mais sur l'autre vous avez sur le typo là, euh, sur le chuka pardon, vous avez une poignée aussi sur le côté, donc là vous pouvez observer un passant pour mettre une sangle. Et euh, un autre passant pour mettre une autre sangle. Les sangles de rappel sur les côtés. Bref, là, on a fait le tour du sac. Je ne vais pas m'éterniser. C'est le sac, il est, il est comme ça. quoi. Il n'y a, a pas trop de trucs à, à tirer dessus. Là, un petit soufflet. Ça reste un sac à dos de, de rando au final. où Vous allez pouvoir euh, adapter euh, vos matériels photo dedans. Voilà, on va passer tout de suite au Chouka. Donc là, je vais vous parler du Chouka. Lui, il est beaucoup plus gros. Et là, il est beaucoup plus lourd parce qu'il est chargé. Donc, le Chouka... C'est quoi C'est euh, le grand frère de celui que je viens de vous présenter. Donc, on a vu le typo la 50. Maintenant, on est sur le Chouka. Donc là, vous êtes sur un, un sac qui fait 70 litres. Euh, en termes de couleur, pour les trois sacs, je ne l'ai pas dit, mais vous avez en espèce de, de olive là que je vous viens de vous montrer. Vous avez noir et vous avez aussi un gros orange flashy comme le orange qui est ici. Par exemple, si vous allez en latitude 0 ou dans des endroits où ça pue un peu et qu'il faut que vous soyez visible, et eh bien le orange il va être là, il va être pétant et il va être bien. Comme si vous avez besoin d'être discret en ville ou en forêt, et eh bien vous allez pouvoir aussi bien avoir du, du noir ou un espèce de vert, vert, vert tan un peu pour ceux, pour, pour ceux qui, qui voient un peu de quoi je parle. Donc le chouka, la grande différence avec le typo là, et eh bien la grosse différence ça va être la poignée en plus sur le côté ici. Là, une petite poignée, donc ça, c'est euh, la même que l'autre, sauf que j'ai rajouté l'accessoire qui vient ici. Là, j'ai aussi rajouté euh, les, les, petits, les petits zips, là, j'ai changé de couleur, pourquoi Parce que moi, celui-là, me sert beaucoup dans des milieux sombres, euh, et j'avais besoin d'un truc flashy pour le voir le matin. Donc, comme vous voyez là, sur le côté, c'est exactement la même chose, j'ai pu y mettre le capture clip de chez Peak Design, mais j'ai dû un petit peu forcer, là, vous voyez, la, la sangle est quand même beaucoup plus large. On va y retrouver exactement les mêmes choses que sur le, le typo là, euh, les boucles pectorales réglables. Ici, des passants molly sur les, sur les anses, voilà, il est sacrément lourd, il y a le R5 dedans, ça, ça pèse son poids. Euh, voilà, un petit sifflet, exactement la même chose. La grosse différence va être dans la poche ici, si je peux mettre mon pied là. La grosse différence va être dans la poche ici, à l'intérieur il me semble que vous avez une deuxième poche en plus. Voilà, je dis pas de bêtises, je connais bien les sacs. Et là, en fait, par rapport à, au type la 50, vous allez avoir une poche filée qui est en plus dans celle-ci. Euh, ici, toujours le même renfort. Là, comme je disais, on y retrouve mon couvre-sac. Donc moi, couvre-sac orange fluo. Pourquoi Parce que si j'ai besoin, dans une situation d'urgence, d'être vu, 
Et ben, il n'y a que l'orange fluo qui tient. Il hein. n'y euh, a, a pas de secret. Si on a besoin d'être vu parce qu'on est, euh, est dans la merde, il ben, faut que ce soit visible. Là, vous voyez, il a déjà bien ramassé. Et en fait, c'est juste sale. Si je passe un coup de lingette, il sera trop propre après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur ce sac de plus que sur l'autre J'ai rajouté ces sangles en option que j'ai acheté pour une trentaine d'euros avec euh, toutes les, tous les fermetures et tout. Le kit color. Et ces sangles sont bien parce que je viens les déclipser ici. Je viens les régler. Je les reclipse et elles sont bien, enfin elles tiennent bien, elles sont bien réglées, j'en ai une en haut, une en bas. Et ça, ça me permet d'ajouter énormément de choses sur l'extérieur euh, de mon sac. Euh, par exemple, les trépieds. Les trépieds de vidéo sont énormes. Et du coup, pour les ajouter là, eh ben, j'avais une nécessité euh, d'avoir des sangles en plus. Voilà. Ensuite, en termes d'intérieur, si je vous l'ouvre ici, hop, on va retrouver des conneries. Vous êtes exactement sur le même concept que sur l'autre. Donc une poche filée, un petit porte-clés et une, poche, une autre poche filée à fermeture. Voilà. Là, à l'intérieur, j'ai mis un ICU. C'est le XL Pro. Il est énorme. Donc là, vous y voyez, on arrive à mettre une Fresnel Genan Light en plus du, du, du sac. Là, j'arrive à y mettre des sangles, des stylos. Même principe, vous avez les petites IUC. Là, le petit truc pour mettre le camel bag. Euh, hop, une protection pour la pluie, par exemple. Le cahier des drones, etc. etc. Et euh, voilà. Donc, on est vraiment sur le même, mais en beaucoup plus grand. Donc là, si je vous l'ouvre, je vais essayer de ne pas péter des choses à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, on vient y retrouver euh, un Mavic juste en bas, une sangle. Donc là, j'ai de quoi mettre le Mavic. Je ne sais pas si on voit bien... Un Mavic 2 Pro, des batteries, un Smart Controller. Là, on a le Canon R5 qui est caché dans le, go, dans le bol du, du téléobjectif qui est ici, le 6600. Bref, ensuite, ici, j'ai des téléconvertisseurs, des, des, des doubles focales, bref, etc., etc. Des filtres ND. On arrive vraiment à y caser tout ce qu'on veut, comme on veut. Ça, c'est ultra modulable, c'est ultra cool. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Bon, je vais le reposer parce que avec ce qu'il y a dedans, il est relativement très, très lourd. Et on va en parler tout de suite en détail en termes de volume. Donc, bah, j'ai rien inventé. Tout est marqué là. Le Chouka, 70 litres. Pour la taille en hauteur, va faire 68,6 cm. En largeur, vous allez être à 35,6 cm. En profondeur, 30,5 et en poids à vide, vous êtes à 2,1 kg. Sachant que si vous mettez votre matos dedans, et ben là, ça va faire mal. On va peser tout de suite le mien. Alors qu'il n'y a pas tout dedans, je pense que je vais me faire mal à la santé tout de suite. Je vais attendre qu'elle star cette balance. <rire> tout qui bug aujourd'hui, ça veut pas. Hein. Alors... Donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà, là le sac vide, enfin vide, avec euh, quelques matériels dedans et pas tout, il fait déjà 12 kg. Donc bon, on est hein, sur du sac assez lourd. Alors pourquoi aussi je prends cette marque, puisque tout à l'heure je vous ai parlé de l'écosystème, donc bah, là pour le typo là, euh, c'est bon, hein, on a fait le tour. Et le Chouka aussi, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que c'est de très bons sacs et je vous les recommande. Euh, en termes de prix, celui-là, je ne sais pas si on a regardé la fiche produit, il va être beaucoup plus cher, hein, forcément. Vous allez être à... Euh, voilà, bon, comment il se présente à peu près. Hein, là, c'est beaucoup mieux que ce que je vous ai montré, puisque ce que je vous ai montré, euh, ce n'est pas très visible. Là, on a l'IUC Large Pro qui est à 140 euros. Donc, l'ICU, là, ou l'IUC, je ne sais plus comment ça se dit. Ça, va falloir le rajouter à votre sac. Donc, il va falloir le prendre en compte. Là, c'est la Large Pro. C'est celle qu'il y a à l'intérieur actuellement de ce sac-là. Alors regardez bien la liste des compatibilités, vous avez toutes les ICU ne sont pas compatibles avec tous les sacs de la gamme Mountain puisque la Pro Large elle est vraiment grande et vous allez euh, vraiment, euh, c'est pour des besoins spécifiques, vous allez vraiment être limité à certains sacs. Par exemple là le sac qui a été recommandé c'est le, le, le 70, le Chouka 70, donc celui-ci, ils disent que ça passe dans le Tipola 50. Maintenant le Tipola 50, quand vous mettez cette ICU dedans, hein, euh, vous voyez plus rien, euh, tout ce qui est partie haute du sac, il ne faut pas en avoir besoin tout de suite on va dire. Voilà, et ça donc c'est la Pro Large, donc celle qu'il y a dans le 50 litres pour moi, qui doit être à 120 euros. Donc ça c'est des choses à prendre en compte en plus. Vous avez euh, celle que je vous ai montré tout à l'heure, la Tiny Micro qui est là. Hein. La Micro, celle-ci elle est à 30 euros, 
euh, sur Amazon, je crois. Et celle-là, vous mettez un Canon R5 avec un 24-70 de 8 dedans pour euh, donner un terme d'idée. Et c'est vraiment euh, collé, collé. <rire> voilà. Pour le Shuka, est-ce qu'on peut regarder le prix Donc le Shuka 70, donc ça c'est la gamme Mountain et vous voyez vous êtes entre 300, 413 euros vide et ça peut monter à 600 euros avec les packs, les bundles. Donc là il vous propose qu'une couleur mais moi mes souvenirs il existe en plusieurs couleurs, il existe aussi en trois couleurs parce que moi j'avais euh, buté sur quelle couleur je voulais prendre parce qu'entre le orange, le kaki et le noir je ne savais pas me décider. Bon bref, la promo s'est faite sur le noir donc j'ai pris du noir. Voilà, alors à savoir que chez F-Top Gear vos sacs sont garantis 20 ans que vous pouvez acheter en Europe ou aux US, il n'y a pas de problème, que vous avez une histoire de 45 jours de risque gratuit, alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais en gros, voilà. Vous avez une garantie de 20 ans sur ces sacs, donc ils sont assez sûrs de leurs produits. Et honnêtement, je peux vous dire que mes sacs, ça fait deux ans que je les ai, que je les trimballe dans la merde, et j'ai l'impression qu'ils sont tout neufs. C'est rare, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tout neufs. Donc là, bah, c'est les, les différentes photos du site. Euh, ils sont très très bien notés, ça c'est pour vous donner un peu ce qu'on peut mettre dedans. Voilà, vous avez tous les accessoires, vous avez vous avez le petit portefeuille avec Top Gear, euh, le petit Red Bull, le petit clin d'œil, les mecs. Voilà, bon, bref, toutes les idées que vous pouvez mettre dedans, la poche à eau qui est vendue séparément et tout. Pour les accessoires, parlons-en. Les accessoires, moi, qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris cette housse, c'est une housse étanche pour mettre les trépieds. Donc ça, c'est la version médium. Vous voyez, si vous n'avez pas de housse de trépied, et bien là, en photographie animalière, souvent, je prends ce trépied-là. C'est un mode photo classique. Mais j'ai besoin, quand il pleut, que mon matos il soit à l'étanche. Donc, bah, j'ai investi dans ça. C'est ni plus ni moins qu'un sac étanche qu'on vient refermer sur lui-même, mais en ripstop. Et dedans, j'arrive à y mettre euh, ce petit trépied-là. Donc, un Manfrotto, euh, c'est le 290, euh, la MT294 A2 avec une, A3, pardon. Ouais, A3 avec une rotule, euh, une, une rotule multi-axe. Voilà, donc ça, ça passe largement dans ce, dans ce sac. Et en fait, ce qui est bien aussi sur ce sac, c'est que vous pouvez y caler une sangle, parce que vous avez deux boucles ici, et vous avez une poignée aussi avec des passants molly tout le long là. Et cette sac là, vous allez pouvoir l'accrocher, bah, cette sacoche, vous allez pouvoir l'accrocher derrière votre sac euh, type Ola, Shuka, etc., etc. Donc là, moi, je suis sur un trépied, c'est du médium. La housse, c'est du médium aussi, il y a encore la place dedans. Mais par exemple, là, mon trépied de vidéo. Euh, c'est un, vraiment un gros trépied carbone euh, qui, qui est ultra lourd, ultra gros. Il passe pas dedans, il va me falloir la version large. Donc voilà, ça c'est pour, pour les infos par rapport aux, aux housses qui se trouvent. Ils vous font aussi des housses de ce style. Donc là, c'est une micro housse aussi, la s Pouch. Où là, par exemple, moi je viens y mettre un kit de nettoyage. Euh, des, des boîtes de fil, des petits tournevis, des chiffons. Qu'est-ce que tu veux le chat <rire> Et on peut aussi y mettre une étiquette, vous avez une petite poignée sur le dessus qui est déclipsable. Et voilà, bon, vous avez ce format là. Ça c'est des accessoires qui sont bien parce qu'ils sont aussi faits dans la même qualité que le sac. Donc je voulais vous en parler puisque ça fait partie de leur gamme. Hein. Et aussi euh, vous avez une poche comme ça, vous avez plusieurs formats sous ces poches là. Par exemple la S-Poche, vous avez vous, la s push là, vous allez la trouver aussi en porte-filtre pour mettre que des filtres. Et vous allez avoir celle-ci, c'est une medium punch, alors je ne sais pas exactement. Ici pareil, vous avez de quoi, euh, de quoi mettre l'étiquette. À l'intérieur, c'est fait comment Moi je viens y mettre tout un bordel, vous voyez, il y a la GoPro, il y a des batteries, il y a une petite lampe frontale, des chargeurs, des micros. Bref, voilà, vous avez la même pour mettre par exemple le Mavic 2, là moi vous l'avez vu, il est mis en merde dedans, je vais en acheter une comme ça spécialement pour le mettre. Et voilà, c'est tout pour, euh, pour les accessoires que j'ai à vous présenter, de toute façon... Il n'y a, y a pas trop grand chose d'autre à dire. Euh, voilà, donc pour moi, ces sacs-là, c'est euh, la base euh, de ce qui me sert tous les week-ends et tout ça. Mais ça va être cher, ça va être un budget. Il va falloir allouer euh, pour un, un Shuka, euh, par exemple, un 70 litres. Il va falloir allouer minimum 500, voire 600 euros pour l'accessoiriser. Puisqu'il va vous falloir en plus une IUC, une... Euh, une, une housse de trépied si vous êtes dans des conditions de merde, s'il y a beaucoup de poussière, par exemple vous allez faire des trucs là, il y a pas mal de, de, de trucs en ce moment au niveau des volcans et tout, ça doit brasser de la poussière à mort pour préserver vos, vos, vos trépieds et tout ça. J'ai euh, opté pour ces sacs là, 
moi, euh, ça me convient très bien. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, bah, c'est mon avis, hein, mais c'est vraiment des bons sacs pour ça. Il n'y a, a pas trop à détailler. Hein. C est, c est, ils ils m'ont suivi partout. J'ai fait du ski, enfin, je les ai pris en ski. J'ai pris des vôtres en ski avec, mais si vous saviez, des, des grosses vôtres. Mon matos, il n'a pas bougé, il a été bien protégé. Euh, bon, bah voilà, on arrive à y mettre énormément de configurations différentes. Et euh, le fait qu'il soit aussi bien utilisable que pour de la randonnée ou que pour de la photo ou de la vidéo, c'est un vrai plus puisque aujourd'hui ça m'évite de prendre 30 000 sacs. Alors même si nous quand on fait de la rando, on aime bien avoir des stratos, des trucs ultra légers et tout, je sais que demain, si je veux un sac qui est ultra résistant, mais je vais prendre celui-là. Je vais pas prendre mon Stratos pour aller faire une randonnée de l'extrême. Je vais préférer prendre le Shuka. Et limite, je vais prendre une petite ICU qui va faire cette taille-là. Et au final, qui va me laisser tout le reste complètement euh, disponible. Voilà. Bon, il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je vais, je vais finir la vidéo là-dessus. Moi, je vous ai présenté cela. Pourquoi Parce que je suis utilisateur, que je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent ce type de sac à dos. Je ne vais pas faire de grosses revues techniques dessus. Ça reste un sac à dos avec des poches, avec tout ça. Vous en avez déjà vu plein. Moi, là, c'était surtout un retour. Je pense que toi, tu peux en témoigner, Jérôme. Tu me vois tout le temps avec. Ils ont pris la pluie et tout quand on avait fait les vidéos de, de tout le reste. là. Donc, voilà. Alors, du coup, pour mes plus, mes moins sur ces sacs. Alors, les moins, je vais le dire tout de suite, c'est un prix. Le prix, le budget pour un typo là euh, va être environ de 500 euros. Maintenant, pour un Shuka ou un Shine, vous allez tout de suite sur du 500 euros minimum à 600, 700 euros le sac. Après, il faut quand même se mettre un truc en tête. Dedans, vous avez du matériel. Pour certains, vous avez du gros matériel, euh, de la Raptor, de la Red Komodo pour ceux qui connaissent, euh, du Canon. Bref, peu importe ce que vous avez dedans en fait, vous allez avoir du gros matos qui coûte très cher. Donc, autant mettre le prix dans une protection. Je vois énormément de gens avec des boîtiers bah, comme le mien, le Canon R5 par exemple, qui ont un, ou des drones. Euh, maintenant, un drone, vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes un peu dans l'actualité des drones, mais vous voyez un Mavic 3 qui vient de sortir, le, la plus grosse version à 5000 euros. On est passé dans des délires, des délires assez ouf. Bon, après, il euh, y a de la technologie derrière et tout, on veut bien, mais 5000 euros, il faut le protéger un minimum. Donc, on ne va pas acheter un sac à 20 euros pour mettre un, un truc à 5000 euros. Pour la petite histoire, moi, ça m'est arrivé d'acheter un sac à pas cher c'était pourtant une marque connue, c'était la marque Lopro je ne vais pas leur faire de la pub là-dessus hein, pour le coup euh, à l'époque je faisais du mariage, j'avais un D700 avec un 2470 de chez Sigma que j'avais payé une, à peu près 1000 euros à l'époque, euh, la sangle du sac a lâché, mon sac est tombé sur une marche d'escalier l'optique euh, poubelle et j'ai failli éclater carrément le, le segment qui vient euh, qui, la monture en fait de mon D700 à l'époque et vu que c'est un réflexe, le miroir euh, il y aurait pu avoir pire donc du coup je ne vais pas faire de la pub pour, pour ce sac là hein. mais euh, voilà, la sangle, il y a une rue de la sangle d'une boucle euh, bah pour le coup après j'ai vraiment mis le prix dans des sacs photos ça m'a servi de leçon quand vous perdez 1000 euros parce qu'un sac pète ouf, ça fait mal au cul surtout que bah c'est pas évident euh, faut les économiser faut travailler dur pour ça pour certains faut faire des crédits euh, voilà donc euh, n'hésitez pas à protéger votre matériel avec un matériel qui coûte un, peut-être un petit peu plus cher va peut-être falloir le payer en 3 4 fois mais au moins, derrière, vous n'aurez pas de regrets si votre sac, euh, il ne va pas péter. Enfin, il va être solide et il ne va pas vous lâcher comme un pauvre sac à la con. Et ça ne va pas vous exploser un, un optique à 1000 euros. Voire maintenant, euh, on est plus sur des optiques si vous prenez des gammes luxe sur de 2400, euh, voire plus encore sur des optiques ciné. Donc bref, tous ceux qui sont dans le milieu le savent. N'hésitez pas à mettre le prix là-dedans, à bien protéger vos affaires. Donc bah ça c'est un des moins, mais c'est le budget, mais bon c'est le budget des protections, vous prenez une pellicase derrière, vous en avez tout pour 300 euros accessorisé, pour une petite, une grosse, vous montez dans les 1000 euros sur certaines, donc voilà, n'hésitez pas à mettre le prix, ça c'est un moins, le moins aussi, alors c'est un moins sans être un moins, ça a un avantage et un inconvénient, j'aurais aimé avoir une poche qui s'ouvre comme l'Atlas en ventral, pouvoir poser mon sac par terre, l'ouvrir et travailler dans mon sac. Alors là, je peux, mais il va falloir que je mette mon sac un peu, enfin, euh, côté, euh, il va falloir que je le descende, on va dire, de, de mon dos. Et j'ai pas un pote qui peut aller dans mon sac derrière. Donc c'est là que c'est un plus, c'est un moins. C'est que du coup, il est sécurisé, vu qu'il est ouvrable que par le dos. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir vous piquer euh, vos affaires à l'intérieur. D'ailleurs, euh, pour la petite info, euh, je vous conseille à tous, quand vous avez du matériel comme ça, d'acheter des petits trackers. GPS et à les mettre dans votre sac, ça coûte une centaine d'euros. Euh, moi, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps pour ça. Je peux vous dire que dès qu'il y a un déplacement, un mouvement du sac, le truc, il se met à vibrer dans ma poche, euh, mouvement détecté, même si c'est moi qui bouge la valise. Donc bon, n'hésitez pas à mettre ça pour vos assurances, même si c'est pas pour 
pour vous ferez voler le sac si vous faites voler un sac vous faites voler le sac il y en a pour cher mais pour vos assurances au moins ils verront que vous avez mis les moyens en œuvre pour euh, pour faire en sorte de retrouver le sac et la police ils feront un flagrant délit avec ça et avec un peu de chance vous aurez votre dès que votre sac va bouger vous allez le savoir vous avez appelé la police ils font un flag et vous avez tout votre matos et en plus vous allez indemniser parce que vous avez déposé plainte pour vol etc etc donc vous allez tirer de la caillasse et vous allez pouvoir vous acheter du nouveau matos bref bon il n'y a pas que le matos qui fait tout mais Faites attention à ça. Voilà. Euh, c'est tout en fait pour les, les, les moins. Euh, les moins. Les plus, bah, la, qualité de la, la qualité de fabrication. Si, le, en moins, il faut que je rajoute le poids du sac vide. Quand même, à peu près 2 kg un sac vide. Mais comme on disait, c'est des sacs rembourrés. Il y a des. Il y a des des cadres en aluminium à l'intérieur, des mousses de tous les côtés. Euh, voilà, bon, on ne peut pas avoir non plus un sac super léger comme un Stratos par exemple, ou comme euh, l'homme de Néandertal derrière qui est en train d'essayer de faire du feu avec un Fire Steel. Euh, donc du coup, n'hésitez pas à mettre le prix. Pour les plus, alors la modularité, forcément, il est ultra modulaire. Il est prévu quasiment pour toute situation, il est déperlant. Ils ont une bonne assise, euh, enfin ils sont vraiment bien réglables, ils sont confort sur le dos. Il y a aussi le fait de la petite poche, hein, mine de rien. La petite poche, le fait qu'elle soit dans le dos, bah, c'est un plus puisque c'est un anti-vol. Hein, clairement, le mec va pas arriver derrière, vous ouvrez votre truc et votre matos va tomber. Euh, le plus, bah, dans la modularité, hein, on reste euh, sur le choix des ICU. Il est versatile, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en randonnée ou en sac photo uniquement ou en sac mixte. Voilà, l'accessoirisation qui se fait autour aussi, c'est un plus, puisque vous allez trouver vraiment une gamme d'accessoires complète. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Ils sont bien finis, ils sont solides. Je vous le recommande par rapport à mon expérience personnelle. Forcément, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Hein, euh, mais euh, c'est tout. Voilà, bon, bah, ce sera tout pour la vidéo. Je vous remercie à tous pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Euh, pour ceux que le sujet intéresse, on pourra faire une review sur mon matos photo, par exemple, que j'emmène en rando ou que j'emmène pour vous faire des vidéos, un de ces quatre. Je ne sais pas, on verra ça dans un temps plus ou moins lointain. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu ou n'importe quelle autre vidéo. Par exemple, là, on a la vidéo du réchaud MH100 encore. Parce qu'ils aiment bien les MH100 chez Decathlon. On ne sait pas pourquoi. De chez Decathlon. Bref, n'hésitez pas à, mettre, à, à, à partager. Ça donne un grand coup de pouce à la chaîne. Et ça me donne encore envie de faire plus 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 bientôt il y aura des choses je peux pas vous en parler tout de suite mais il y aura des choses qui vont se passer euh, il y a des choses qui sont en cours j'en suis vraiment content et ça va ça va voilà ça va bouger donc bon bref je vous souhaite à tous euh, une, une bonne soirée une bonne nuit une bonne fin de matinée ben, bref une bonne matinée peu importe quand vous regardez ça et puis euh, bah, sur ce hein, portez vous bien voyagez bien traitez bien randonnez bien et puis je vous dis à la prochaine allez ciao